Tuo nähdään aika jännä jutun vähän aika sitten. No? Venäjällä, joskus 60-luvulla, eli siis Neuvostoliitossa, oli tällainen retkikunti, joka lähti reissuun Uralille jonnekin. Niin. Ja niitä oli kai yhdeksän tyyppiä tai kymmenen, mutta yksi joutui lähteen kotiin, kun tuli sairaaksi. Niitä oli yhdeksän tyyppiä. Ja ne kului tällaiseen kerhoon ja niiden piti pistää kerralle viestiä, kun ne oli perillä, että ne on turvassa. Niin. Mutta sitten tämä kerro odotti monta päivää sitä viestiä, eikä mitään kuulunut. Niin lopulta ne lähetti tuon etsintäpartian, että katsoi nyt mitä oli tapahtunut. Ja tämä etsintäpartio etti niitä monta monta viikkoa. Ja lopulta ne löysi niiden teltan ja niiden yhdeksän ruumiit. Ja tämä teltta oli revittu auki sisältäpäin. Ja niiden yhdeksän ruumiit oli ripoteltu satojen metrien alueelle sitä teltasta. Ja ne kaikki ruumiit oli puoli alasti. Ja ne olivat omituisen ruskettuneita, oikein oransseja. Ja niitä oli runneltu. Yhdenkin naisen naamasta putti ihan hirveitä piittejä. Niin. Niin. Ja ne kaikki ruumiit oli radioaktiivisia. Ja sinä iltana, kun se kaikki oli tapahtunut, siellä päivällä oli nähty omituinen hohde. Mutta siis niin, ei muuta. Omituinen juttu vaan. Hirveä mysteeri. No eihän oo. No, onpas. No eihän. Mä oon lukenut tosiaan samasta jutusta, eikä siinä ole mitään ihmeellistä. Ne oli joutunut lumivyöryn alle ja lähtenyt harhailleen kylmissään sieltä teltasta ulos. Ja aurinko oli ruskettanut niiden ruumiit siellä lumessa niin sen kahden viikon aikana. Ja kaikki ramake mitä niissä oli, niin ylet oli vaan syönyt niitä. Ilonpilaaja. Ja sillekin on selitys, että ne oli alasti. Koska joskus kun ihminen on hypotermiassa, niin se riisuutuu. Jotain vaan tauttuu laitoissa. Mitä sinä olet tapahtunut tänään? 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 Mitä sinä olet
terve. Olet yrittänyt soittaa hätänumeroon. Valitettavasti olemme juuri nyt super, super kiireisiä, joten emme ehdi vastata. Toivottavasti et ole suuressa vaarassa. Sori ja tsemppiä kuulemisiin. Res. Ei kun Liana. Joo, moi. Moi 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 moi. Aattelin vaan soitella kuulumisia. Mitä sinne? Ei mitään ihmeellistä. Heräsi just. Entä sulle? No ei tännekään oikeastaan mitään sen kummempaa. Kävin vähän soppaas kuteita, mutta en mä löytänyt oikein mitään hirveen hienoa. Tai no, yhden mekon oikeastaan, mutta kai Joo, sekin on ihan... tota, et sattumaisin ois kuullut Resistä mitään. Ei, ei, ei ole viimeks, kun te olitte täällä. Mutta et tänään. En, kuin niin. Ei mitään, mä vaan heräsin ja se ei ollut kotona. No, mutta se on varmaan lähtenyt käymään kaupasta jotain. Oletteko te tulossa tänään käymään? Melia? Eikö puhelimessa? Melia täällä moi. Tiedätkö missä sun veli on? En kyllä yhtään osaa sanoa. Okei, okay, kiitti moi. Ei vittu. Sori, en mä oon pari viikkoa. Mut sä lähetit sille just aamulla viestiä, että nähdään kohta. En tiedä, etteikö sen. Niin kun mä laittelen kyllä pari päivää sitten palassa. Mutta joku se viesti oli lähettänyt tänä aamuna. No en mä ainakaan. Kato vaikka. Okei. Okay. No, mistä te puhuitte silloin Facebookissa? Ei mistään ihmeestä, jostain elokuvista tai jotain. Ei kädessä sanonut mitään epäilyttävää. Se on sinun kadonnut vai mitä? Mä oon sanonut kateessa. Aamusta. Aamusta se on käymässä jossain, eihän toi mitään. Se on myös epäilyttävissä oloissa. Hää? Ei mitään. Okei. Okay. Joo, joo. Onko sun luonne sit käynyt ketään, joka olisi voinut lähettää sen viestiä ja sit poistaa sen? 
Hmm. No, heikko kävi, mutta en tiedä miksi niin tekisi, joten tuskin. Enkä tiedä missä epäilyttiin salassa, yksi on kadonnut, mutta musta tuntuu, että se on iltaan mennessä takaisin kotona. Eikö poliisin kanssa ole ollut tuolla tuolla? Heiko. Missä sut oli vaikea löytää? Muistatko sä mut? Joo. Maalina. Jep, Melia. Ollaan tavattu joskus. Tota... Tiedätkö sä Sansorin, eli siis sun kaverin? Joo. Oliko se sen luona kylässä eilen? Ehkä. En muista. No, oletetaan, että sä olit. Niin... Sä tulitko lähettää tekstiviestin Sansorin kännykästä? Mun poikaystävän resin kännykkään ja sitten poistaan sen. Viestin siis. Mitä? Hyvä, hän ajattelinkin.
Tunneks sun tyypi? Kumma. Vähän vaikea sanoa, kun tää on otettu jostain kilometrin päästä. Mitä nyt? No nyt ne on ihan mössöä. No voi vittu. Siis semmonen pitkä laiha, vaaleat lyhyet hiukset. Sansor oli tapaamassa sitä. Stalkatko sä Sansoria? Ei oo kauhean siistiä hei. Mut se valehteli mulle ja mä haluan tietää miksi. Mitä se valehteli? Jotain vaan. Kuule, istu paalas. Reiska ei tullut vieläkään takaisin. Ei. No voi paska. Riitelittekö te tai jotain? Ei mun muistaakseni. Onko tapahtunut jotain muuta huolestuttavaa? No. Kysyykö se sen veljeltä? Kysyin, ei sit tiennyt mitään. Sun mä melkein menisin sitten poliisien puheelle ton asian kanssa. Mä kävin aamulla poliisiasemalla, mutta se oli kiinni. Ihan vaan tiedoksi, että mä kuulen sun hengittävän. Mitä? Mä kysyin, että onko sinulla muita Sansar-nimisiä kavereita kuin se yksi. Mistä mä voisin tietää? Miksi sä oot täällä? No mun kone on rikki ja mulla oli sulle asia. Onko Resille tapahtunut jotain?
họ. Denisa puhelimessa. Moro Denisa. Täällä on Melia. Muistatko? Käytiin samaa yläasetta. Mitä kuuluu? Melia? Ei, joo, hyvä. Äh, mitä kello on? En mä tiedä. Hei, tunneks semmoista tyyppiä kuin Parkhurst Pennanen? Joo. Äh, niin me käytiin samalla posliinimaalauskurssilla. Kui? Missähän se asuu? Äh, Kalevassa kai. Missä siellä? Äh, en mä osoitetta tiedä, jossain siellä futiskentän lähellä. Miksi sä soitat mulle? Niin joo, ja hei, tää juttu tapahtui jopa silloin, kun mä olin viiden vanha. Ja mä olin mun mummulla hoidossa, ja mun mummo oli tosi vanha jo silloin. Niin sitten se joutui ottaa näitä päiväunia, että se jaksaa. Ja se oli kaiken lisäksi vielä tosi syvä nukkuja, että se ei meillä herätä millään. Sitten yh- yhden kerran mulla oli todella tärkeää asiaa sillä. Ja mä menin sitten sinne makkariin herätteleen sitä. Ensin koetin puhua, saada sen silleen hereille. Ja sitten kun se ei herännyt, niin mä vähän ravistelin sitä. Sitten kun se ei siitä, siihenkään herännyt, niin mulle tuli kauhean sellainen hätä ja huoli, että eikä se vaan oo kuollut. Niin mä olin tota, oppinut tosta sellaista poliisisarjasta kuin 911, että se on yleinen hätänumero se 911. Että siihen täytyy soittaa silloin, kun jo, jollain ihmisellä on jotain vialla. Ja sitten mä juoksin sieltä makkarista puhe, puhelimelle, näppäilin ne numerot siihen ja sillä välin mun mummo oli sitten herännyt. Ja se tuli sinne kattoo, mä itkukurkussa yritän soittaa ja ihmettelen, että kun kukaan ei vastaa siihen puhelimeen. Aika hyvä. Tuli vaan mieleen yksi juttu, kun oltiin yhden mun kaverin kanssa, yhden Sansorin kanssa. He, siis toi Sanson, tää siivune. Joo, tunnetteko te jostain? Joo, mä oikeastaan tunnet mitä mä aikaakin ja... Aijaa siistiä. No, mistä? No, jostain vaan, tiedätkö, että mistä te tunnette? Öö, mun yhden poikapuolisen kaverin kautta vaan. Mut siis... Mä oon oikein kiinnostaa, että mistä te oikein tunnette? No, meillä on ollut sellaista pientä liiketoimea siinä, että ei mitään suurta. Ei. Liiketoimea? Niin. Öö, tota... Tää vaikuta miltään bisnesmieheltä, että millaista liiketoimia, okei? Okay. No tiedäkö jotain pientä vaan? Ei oo kerrot nyt. No, en mä oikein tiedä. Ei, se on aika henkilökohtainen juttu. Joo joo joo, sun pitää nyt kertoa. En mä millään. Se on vähän semmonen. Joo joo, hei. No, no joo okei, okay. mut hei. Se on oikeesti sitten luvattava, että et sä kerro siitä kellekään muulle. Ok? Lupaat sen. Annan juhlallisen vakuutuksen, etten kerro kenellekään. No mä uskon sua. Niin. Tiedätkö kun mä oon tuolla golfkentällä töissä, niin mä oon sitten varastettu Sansorin kanssa niiltä golffailta ja golfpalloja ja myyty sitten niitä niille takaisin. Se on ihan hyvä sellainen pieni liiketoimi. Okei. Okay. No joo, tota. Teettekö te tätä kaksin sansorinkaa vai? No joo, mutta siinä on ollut yksi sen tuttu auttelemassa. Kuka? Toi... Sen niminen tyyppi kuin Res. Et en mä tiedä tunneksaan sitä. 
Se on joku vaan. Ollaan me tavo. No hei, sun piti kertoa siitä teidän sun ja tuon Sansorin jutusta. Mitä teille tapahtui? Mitä? Niin, että siis mitä teille tapahtui Sansorilla ja sulla? Joo, ei se ollut mikään mennyt. Mutta niin mun pitää mennä, mä muistin just, että mulla on yksi juttu. Että oli kuka... Ai, hei. No, harmi. Tota, saataanko sen? Ei tarvi. No, mitä sitten? Tavataanko me joskus uudestaan, vaikka pelataan uusia rapeita? No, äh, vaikka, mutta siis lisää mun Facebookissa kaverit, mutta on yhtään sieltä Sansorin sivulta. Sori nyt kun mä yhden olen täällä, mutta saanko mä vähän omaa rauhaa? Sun veljes, mitä syrtän paikantaa? Mistä se ja tunnet toisena? No, me tavattiin kadulla. Miksi et sä oot kertonut mulle, että sulla tuolla yhdellä resillä on rikollisia bisneksiä yhdessä? Se on sun ja resin välinen asia. Ei, vaan se on sun ja mun välinen asia. Varsinkin nyt. Miksi et sä oot kertonut mulle tosta? Koska res ei halua, että sulle kerrota. Onko se puhunut resillä? No ei nyt vähän aikaa, mutta kyllä mä nyt on sentään tiedä. No, miksi res ei halunnut, että mulle kerrota? No se on teidän ongelmallinen, mutta seuraaksi mä vai mikä tämä pakkeristuttu nyt oikein on? No olisi ihan oikeutettua vaikka seuraisinkin. Varsinkin kun näkee, mitä mä koko ajan saan selville. Mutta noin asiat ei kuulu sulle edes liity sun mitenkään. Ja kun mun kadonnut poikaystävä on jossain hämärähommissa sun ja Tomas Peden kanssa. On ihan liioteltu sanottu tähän hämärähommaksi. Jos Res on oikeasti kadonnut, niin me puhun poliisille, että muut ja mun kaverit rauhaa. Lakkaa valehtelemasta mulle, niin ehkä jätänkin. Mä lopetan nyt. Mitä? En mä oikein tiedä, mitä siitä kertois. Sansor on siellä kentän ympäristössä sniikkailemassa ja mä koitan viestittää sillä silloin, kun, silloin, kun on hyvä hetki varastaa palloja. Esimerkiksi silloin, kun joku lyö metsään tai katsoo jonnekin muualle. Onko se edes vaarallista? No ei, se tässä onkin niin hito ovelaa. Mutta kun mä oon siellä kentällä töissä, niin mä oon saan pitää nämä jutut salassa. No, miten se reissi, joka on ollut teidän kanssa, niin mitä se tekee? No, ei vitsi, se on ollut joskus auttelemassa, ei mitään ihmeempää. Tienaako siitä mitään? No ei oikeastaan, mutta lähinnä me tehdään sitä, kun se on niin hauskaa. Mutta miksi se sua kiinnostaa sitten niin paljon? Haluaisitko sä tulla joskus mukaan? Se kenttä on tossa ihan lähellä. Siitä voisi tulla kiva. 
täytyy katsoa. Hey. 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 Mä en liian. Mitä? Mä tapasin reisi. Mitä? Mä tapasin reisi. Missä? Sano mulle, että... Sano sulle, että unohda koko juttu. Mitä? Se sano mulle, että... Sano sulle, että unohda koko juttu. Moi. Voi vittu, jätän praa. Älä lyö mulle luurikorvaa. Mä oon sulle anteeksi pyynyt velkaa, Sansor. Anteeksi. Mulla meni ehkä vähän yli aiemmin. Joo, niin meni. Sori. No, ehkä sulla oli syy siihen. Mä oon ollut vähän stressaantunut viime aikoina ja niin päin pois. Saaks mä anteeksi? Joo. Hyvä. Mut niin, siis syy miksi mä soitin oli, että Tiedätkö miten mä voisin löytää heikon? Joo, paha mennä sanoa. Mut sä näet sitä jatkuvasti. En oikeastaan lehjoikoina. Sillä ei mennyt kovin hyvin. Se myötti kämpärkiä kaikkea. Nukkuu ihmisten sohvilla. Ja kadullakin kai. No, joo, jos kuulet siitä. Mun täytyy puhua sille. Moi. Joo, moi.
Kai sä tiedät, että tää on ihan hakuammuntaa. Kato nyt niitä jalankulkijoita. Sitä vaatii ei välttämättä edes oo, koska heikä asuu kadulla, joten tälleen sen paremmin bongaan kuin missä muualla. No joo, mutta kun Tampereella on jo pelkästään pinta-alaa sellaiset 689,59 kilometriä, niin tiedätkö, se voisi olla missä vaan. Jos on parempia ideoita, niin saa ehdottaa. No, en mä nyt sitäkään sanonut. Mulla vaan alkaa olla vähän ideat vähissä. Niiden urpojen golfrikosliika ei johda mihinkään ja kukaan ei kuule rössistä mitään. Kai. No niin. Heikollako on nykyään parta? Joo, ja pitkät hiukset. Se on kai vähän rappiolla tällä hetkellä. Sepä harmi. Mut se veli on ihan söpö. Otin kerran kolmistaan särkänniemessä niiden kanssa. Taisin seurustella jomman kumman kanssa. Vaan... Heikolla on veli? Joo, ain. Niin jos sä voisit kysyä siltä, missä Heiko on. Ihan totta. En mä tiedä. Voi vittu. Onko sulla mitään havaintoa, että mistä me saataisiin se kiinni? Se käy täällä aina välillä päissään, pummessa rahaa. Ei, seurusteltiin me joskus. No kun sitä mäkin mietin. Mä Eikö tunneksi semmosen tyypin kuin Res? Joo, heikon kaveri. Onnekaan joskus tavannut mut. Kaljuuntuva tyyppi, vaaleat hiukset, siniset silmät. Se on ilmeisesti nähty jossain heikon seurassa lähiaikoina. No, miksi ette kysy siltä sitten? Se voisi tietää, mistä heikon voi löytää. <laughs> Kuul, sekin on kateissa tällä hetkellä. No ja voi harmi. Mä näin sitä just pari päivää sitten. Missä? Mä siinä Linnan kadulla. Se oli jonkun naisen kanssa. Minkä naisen? Miltä se näytti? Sillä saattoi olla tummat hiukset. Tai saattoi olla punaisetkin. Ei se välttämättä kyllä ollut toissapäivänä. Saattaa olla viikokin sitten. Ehkä. Mahtaa olla rankkaa, kun sun velinä menee noin huonosti. Onhan se juu. Voi raukkaa. Joskus mä mietin, mitä sille kuuluu ja on todella huolissani. No niin, varmasti. Multakin on kadonnut koira joskus, niin mun tiedän, miltä susta tuntuu. Minkälainen koira se oli? Se oli suomen pystykorva. Okei. Mikä on se suomen pystykorva? Jaa! Se on se, mikä mullakin oli semmoinen tosi mukava ja kiltti ja törröinen. Jaa, jaa. Semmoinen, mikä tehtiin tykkäästä kerätä teille. Joo, jaa. Joo, paree olla. Joo, joo, joo. <laughs> tota, sun pitäis varmaan vähän vähentää tätä tota juomista. Mikä pitäis? Joo, selkeesti. Mut älä ota tota noin vakavasti, kun se oli vaan tommonen väliaikainen takaisku. <laughs> niin, mun poika ei oo kadonnu. No, niin, no, mutta ei se ole takana kuollu. Todennäköisesti. <laughs> Mitä ne teki sinne? Täällä on kyllä jotain jostain kohti ilmaan tuu. Se varmaan tulee kohta kotiin. Kohti saa tähän tulla kotiin. Jep. Joo. Tota, ootko sä kävelykunnossa? Kyllä. Kato kun mun pitäisi lähteä himaan. Mulla alkaa työtkin parin tunnin päästä. Et mä voisin saattaa sut nyt kotiin. Ei, kyllä pärjään. Joo. Tiedätkö se edes missä me ollaan? Tiedät? Joo. Missä sun koti on? Ollaan tässä? Mm. Tuolla. Siellä on se koti. Se on oikeasti tuolla. Tuolla. Joo. Tota, <tos> mä haluan nähdä vielä, kun se lähti kävelemään oikeaan suuntaan. Mm? Niin muista siitä, että sun kämpälee joku puolisen kilsaa matkaa. Kyllä. Selviiksä? Kyllä. Okei, okay, no mut nähdään taas turvallista matkaa. Kyllä. Käytkö sä nyt tapas Heikon veljeä? Äh, joo, enkä mä ois sitäkään saanut tehdä. 
En mä siitä. Mulla on vaan vähän infos lähikosta. No kerro. Aloitaan mieluummin livenä. Okei. Okay. Mulla on sulle muutenkin asiaa. Onko mä käymään siellä? Ei kun tuu se sinne metsäteliässä, sä vakoit mua ja pakkerissiä. Okei. Okay. Joo. Okei, okay, mä oon ajakunnassa. Nähdään siellä kohta. No. Täältä tuohon parkkia hyppää ulos. No mitä? Mä luulen, että sä et seurannu mua pakkerissiin. Mitä? Mä kysyin sulta, että seurannu mua pakkerissiin ja sanoin, että et, vaikka sinne sä et minne tullut. No joo, no mä valehtelin. Minkäs teet? Enpä ties. Tuu, mennä. Mihin mennä? Ei kauas, näet kohta. Epä mukavaa. Sulle oli jotain asiaa mulle. Hä? Sulle oli jotain asiaa mulle. Ai niin. Tiedätkö sä, et oliko Resillä ketään tummatukkasta naisystävää? Mä en katu mieleen. Siis sun lisäks. Okei. Okay. Eli prosti for house. Joko ollaan perillä? Joo, kohta. Vittu. Mitä? No ei kun mietin vaan. No. Eikö tule ennen käymään mulla, kun silloin oli sulle asia. Se oli kuullut, että sä olet käynyt sen veljellä. Se oli käynyt sun kyllä, mutta sä et ollut kotona. Niin ja mäkin yritin soittaa sun, mutta sä et vastannut. Niin. Se on mun kirje resite sulle. Miksi me piti tulla tänne asia, että sä voit antaa mulle kirjeen? Koska A, mä eikö jutella sun kanssa mun kotona, josta mä en voi lähteä pakoon, kun sä käytät yrittäväksi. B, mä eikö tulla käymään sun kotona. C, mä olin saanut sen käsityksen, että heikko olisi ollut täällä. Ja se olisi voinut selittää sun kanssa paskan, koska mä en enää jaksa. Ja D, Mä olin muutenkin myös lenkillä. Aha. Niin joten. Mitä? No, aiks lukea sitä? Sähän poltat vie, niin onks sul tupakkaa ja sytkäri? Mm, joo.
Pidäks se ihan tyhmänä? Ja mitä? Koska A. Tuo on lähellekään resin käsialaa B. Miksi res käyttäis jotain mielisarista pummia sen välikätenään Ja C. En tiedä sä valehtelet mulle taas Ei nähä Mikä tää sun juttu nyt oikein on? Mä luulen, että sä oot lopettanut tän sun pelleilys, mut et sit näköjää Onks Heikokin nyt mukana tästä ja rikoskolfliikassa? Ja ei No, jostain kumman syystä kun mä kävin yhdellä Heikon majailupaikoista Niin se oli golfpallo, jonka mä kalastin sieltä niin joko mä oon paranoidi mitä? tai si- ei, ei, ei tietenkään, sä puhut asian typeriä Ehkä, mut mitä mä nyt oon oppinut tässä tuntemaan, niin en kyllä yllättyisi enää yhtään mistään Voi vittu, tässä ei oo mitään suurta salaliittoa taustalla Okei, okay, reskaltaisin, mutta mulla ei oo asiassa mitään tekemistä Ei mitään, joten jätä mut rauhaan ennen kuin mä... Kiitti. Hyvä, että mä pyysin sut vartioimaan meitä. Tapoinko mä sen? Kuoliks se? Ihan kunnossa se on. Päätä saattaa vähän särkeä, kun se herää, mutta... Pitäisikö meidän viedä se johonkin sairaalaan? Mä... Hyvän tänne. Saa miettiä tekoja. Yksi juttu vielä. Joo, lähetä. Onkohan se varmasti kunnossa? On, on. Sä niin lujaa kykenen lyömään. Niin, mut se ei näyttänyt kauhean hyvältä. Niin yhtä pahalta se aina näyttää. Niin, mut... mut entä jos se... Se, 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 Ai perkele! Miks sä noin teit? No, sä oot hysteerinen. Mutta, voiks sä ajaa? Mä en tiedä, jos mä oon jo kunnossa. Mitä sä katsoit siitä Sansorin kännykästä? Jotain vaan. Mut kerro yksi juttu. Mitä? Et mitä sä tiedät Sansorista? Mitä sä meinaat? Siis, mitä sä oikeesti tiedät Sansorista? En mä tiedä. Siis, ei se on mulle niin hyvä kaveri. Se on jotain 25 ja olikohan se nyt sitten putkimies. Se kertoi mulle jotain sen siskostakin kerran. Luuleeko sä, että se soittaa poliisit sitten, kun se herää? Nää. Tai ehkä. Mutta ei se nähnyt sua, joten ei sillä ole mitään väliä. Jos joku tästä joutuu vaikeuksiin, niin se on mä. Mut toi on just mun pointti. Et mitä mä nyt oon tuntenut Sansoria pari kolme vuotta, niin mitä mä siitä tiedän? Sulle ei yhtä paljon kuin sääkin. Niin vaikka se onkin pääasiassa ollut resinystävä, niin luulisin, että mä nyt silti tietäisin siitä vähän enemmän ihmisenä. Mä en oikein ymmärrä, että mitä sä yrität sanoa. Et Sansorissa on jotain hämäräperäistä ja mulkaa vihdoinkin selvitä, että mitä. No mitä? Näet sitten. Mitä mä nyt 
nyt tekisin. No joo, tietty. Miksei? Onhan se vähän ehkä ilkeetä, mutta sama kai se. Mikä on ihan hyvä, että mä oon en syön pois kotoa. Halo? Mä herätinkö mä? Ihan sori, mä tein nyt kelloa niin paljon. No mä tarvin tietokonetta yhteen tärkeäseen asiaan. Se liittyy sun veljeen. Ja nukkuma paikan kanssa. No sori. Sori. Okei. Okay. Moi. Ei kiitos. Tarviiks sä ämpäriä? Ei kiitti. Tietokone mä voisin ottaa. Mitä sä teet? Kirjoitan sähköpostia. Kelle? Suoluskentälle. Miksi? Miksi niiden työntekijä varastaa niiden omaisuutta? Miten toi liittyy resiin? Vaikka miten, mutta en osaa sanoa vielä tarkemmin. Aha. Heitä vaan vähän kapuloita rattaisi. Vai niin? Että saisin savustettua sun veljesesi. Ehkä se ei halua tulla löydetyksi. Ihan rauhassa. Nyt saa sanoa mulle niin päin naamaa. Entä se kirje? Se oli taas joku Sansarin kusetus. Ootko varma? Joo. Sansarin kännykässä oli tekstiviesti, joka paljasti kaikki. Aha. Ei mistä sä tiesit siitä kirjeestä?
Joo, moro. Mikä sulla on? Jaa, no voi harmi. Joo, tavataan vaan. Ei mulla pitäisi mitään olla. Okei, okay, joo, moi. Vitun kusipää. Kop, kop. Oh, moi. Tuu vaan sisään. Mitäs teet? Ei mitään ihmeellistä. Piirrän sarjakuvaa. Joo, en mä tiedä, että sä semmoistakin harrastat. Ai. Mä luulin antaneeni sulle lahjaksikin yhden mun oma kustanteeni. Tota... Miks sun sarjakuva kertoo? Hmm. Jostain vaan. Hei, lähetikö sä mulle töihin sähköpostia? En. Miten niin? Mietin vaan. Sulla oli kuulemma aika paska päivä tänään. Joo. Ne sai tietää siellä töissä, että mä varastan golfpalloja. Niin, ne ei oikein tykännyt siitä. No vittu. Mistähän ne on saanut tietää? Mutta ainakin nyt sulla on aikaa tehdä noita sarjakuvia ja mitä sä ikinä halukkaan tehdä. Niin. Mitä mä kuvittelin, että sä asut omillas? No, mun ei pakko puuttaa mun vanhempien luokse, kun mä ei ollut varaa maksaa enää vuokria, kun sain potkut sieltä töistä. Eikö se tapahtunut tyylin tänään? Joskus sillä. Onko sulla mitään ideaa, että kuka sut olisi voinut käräyttää? Joo. Kai joku golfaaja näki meidät. Ehkä, ehkä. Mutta etteikö se olisikin ollut aika ovelia, ettei tätä huomaisi niin helpolla? Mm. Niin kai. No ketkä muut siitä teidän operaatiosta tiesi? Mm. En mä tiedä. Sä ja Seres. Sansor tietty. Enkä mä en tiedä, kelle se kerta. Aika mielenkiintoista. Mitä? Kun mietin vaan. Mitä? Ei ku, aika jänne, kun kävi tolleen. 
Niin. Outoa. Niinhän se on. Että noin tapahtu. Hmm. Niin. Vaan se mahdollista, että se res olisi käräyttänyt meitä. Ehkä, ehkä. Paitsi, tota, mä oon vähän kuullut, että se res olisi kadonnut. Oho, oikeasti. Joo, joku viikko tai pari sitten. Aika hurjaa. On joo. Että jos ei muita mahdollisuuksia on, niin sitten hän on aina Sansor. Ei Sansor sellaista tekisi. Niin, ei varmaan, jos sä niin sanot. Vai miksi se olisi sit? Käräyttänyt sut. Nähäksä mitä tapahtuu. Se nyt on vaan vähän innottava ihminen. No en mä nyt tiedä. Joo joo. Sen kyllä huomaa, kun oppii tunteen sansuria paremmin. Hmm. Harmi kai sitten. Joten? Mitä? Sä menetit työpaikka sen takia. Eikö sä tehdä mitään asialle? Mitä mä tekisin? Harmittaa vaan, jos se oikeasti teki noin mulle. Sä voisit esim. kostaa sille? En mä oikein oo kostava tyyppi. Voi luoja, mitä hyötyä sustakin on! Anteeksi. Ei herra jumala, mitä ajan hukkaa! Sori, mä en oikein ymmärrä. No et varmaan niin. Kuinka perseestä voi olla ihmisenä? Ei helvetti. Onko sulla jokin ongelma? Ha, haista vittu! Nyt ole niin useassa tän kanssa.
Särkeekö päätä? Käytän rauha. Pääsee nyt vaan sisään, niin saadaan tätä homma pulkkaa. Mä sinä pitää poliista. No, mä voin ottaa niitä tänne sisällä. Nyt saatiin kiinni ja anna mullekin puoli, niin mulla on vähän asiaa niille. Mutta mulla on pari juttuja, mitä mä haluan sanoa sulle, ja sitten selkeä mä lupaan, että meidän on sut rauhaa. No, mitä se on sulla? Mä haluan pitää mun suuren päätöspuheen. Äh? Mä ratkaisin tämän keissin, ja nyt mä kerron, että mitä tapahtui. Aha, no, ole hyvä. Tämä ei ole muutamia kuukausia sitten, kun sä pakerissa löyt terveystään golfpalloja sen työpaikalta. Ihan pitun paska rikos, mutta ilmeisesti se oli teistä hauskaa. Vielä sen jälkeen tuli mukaan res, mun poikaystävä. Ja se oli ilmeisesti meidän kroonisen rahapulan takia. Ja tätä kesti pari kuukautta. Tänään aamuna mä herään ja resi ei näy missään. Ja me vessaan veren peitossa. Pientä toimituista. Ainoa johtolanka on tekstiviesti sultaresille. Sä kuitenkin kiellät lähettäni koko viestiä. En vielä omituisempaa. Sitten alkaa se rajattaa teidän golfrinki, mitä sä oot salailu. Mä tutkin sitä aivani, ja kun ei sieltä löydy mitään järkevää, niin mä alan luovuttaa. Mutta sun kaveri Heiko, mielisairas hiippari, tuo mulle viestin mukaan esiltä, että mun pitäisi lopettaa tutkimukset. Ja tää Heiko muuten päätyy myös kadonneeksi. Ja kun mä en yllättäen lopetakaan näitä tutkimuksia, niin sit sä revit jostain perseestä slapun, jossa käsketään ylläri ylläri lopettaa tutkimukset. Kun mä en suostu, syökät mun kimppuun. Sä saat vataas ja onni onnettomuudessa, koska nyt mä pääsen käsiksi sun kännykkään ja näen siellä viesti. Ai, minkä viesti? On sulta Pakersille. Hohoidettu, nähdään taas huomenna, älä ota sitä niin vakavasti. Hä? H eli heiko. Mitä nää? Älä liiko. No. H eli heiko. Mielisairas tyyppi, mitä mä oon nyt lähipäivinä. Hoidettu, eli te oot tehnyt sille jotain, älä ota sitä niin vakavasti. Eli Pakers ottaa raskaasti, mitä te olette tehneet Heikolle. Ei, mitä vittua nyt taas? Sä Mä... tapoit Heikon. Tai sit sä sen katoa jollain muulla tavalla. Mut Pakers auttoi tai sit sä sai kuulla jostain, koska nyt sillä on huono omatunto. Ei. Ja te johtuu siitä, että Res jo... Tu! Ja te johtuu siitä, että Res tuli teille jotenkin ongelmaksi teidän rikosliigassa. Ja te teitte sille jotain kamalaa. Ei. Ja eka te yritti Heikon avulla saada mut pois teidän tieltä. Sen raukan mielisairaan tyypin. Ja sit sekin teki varmaan jotain, koska te hankki yritte siitä kerroa. Ei, 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 ei. Sä oot ymmärtänyt tämän kaiken ihan väärin. Varmasti. Mä en edes muista kunnolla, mistä sen tekstivistissä oli kyse. Mutta se taisi liittyä siihen, kun mun piti lohduttaa pakeressia, kun sä jotenkin saanut sen käsisi ja sitten nyt kiinnostuneessa.
Moi moro. Tulithan se vihdoin. Joo, huomasi. Mä ratkoinkin ne sulle tossa aikani kuluks. Ei voi mitään. Lähetäänkö koti? Mä puolestaan kuulin hyvän tarinan tossa jonkin aikaa sitten. Joskus ää, viktoriaaniseen aikaan, eli 1800-luvun lopulla. Muistaaks mä ton oikein? No oletetaan, että mä muistin. Niin kuitenkin silloin Britanniassa oli semmonen perus ylemmistönainen, joka oli naamissa tohtorin kanssa. Ja tää nainen kärsi jostain hermostuneisuudesta tai vastaavasta. Hysteriasta, siitä mitä hoidettiin dildoilla sun muilla. No, dildoilla, kun naiset oli hysteerisiä ja sitten niitä vähän dildutettiin ja sitten ne rauhoittu. Ihan sama. Tätä naista ei kuitenkaan runkattu rauhalliseksi, vaan tämä tohtorimies hoiti tätä NS-sairautta sillä, että ne muutti landelle. Ja se lukitsi sen naisen yläkertaa eroa muusta maailmasta, ettei se saisi stressiä tai jotain. No, juurikin niin. Oikein pahinta laatua. Tätä sitten jatkuu viikkoja ja jotenkin yllättäen se nainen ei parantunut. Mm. Suuri mysteeri, että miten toi ei tehonnu ja vie yllättävämmin se nainen alkoi pimahtaa. Mä en alkoi kehittää pakkomieltä sen huoneensa kattoon ja alkoi nähdä siellä hahmoja. No, niinpä. Ja se alkoi samastua niihin hahmoihin paljon enemmän kuin kanssa ihmisiinsä, ymmärrettävästi. Ja yksi päivä se vaan napsahti ja muurahan vetutti. No, mikä nyt sana on, kun blokkaa jotain? Edes tää pääsyn sinne huoneeseen. No, ihan se on siis parikoisen. Ja kun se mies hakkas sitä ovea, niin se aina alko haluta yhä enemmän ja enemmän sinne seiniin niiden hahmojen kanssa. Ennen kuin sitten no, katos. Ja se mies murtautui sinne huoneeseen, niin sitä näistä näkyy missään. Sinne se ei niin hahmojen kanssa kai. En mä tiedä. En muista missä yhteydessä mä oon tarinan kuullut. Tai joku legenda tai jotain. Joo, vaikka mulla on hirveän nälkä. Okei, okay, kiitti.